ما زلنا معكم نوفمبر 2013 بـ 321 والسؤال الأول بي بيقول لي The mass of the train is 1.1 times 10 to the power 5 احسب الـ resultant force in the first 10 ثواني طب تعالى احنا احنا لسه جايبين هنا في السؤال هنا جايبين ان في أول 10 ثواني الـ acceleration بتاعي بكام؟ بـ 1.8 تمام؟ يبقى بكل بساطة هقول له F equals MA الماس بتاعتي اللي هي 1.1 1.1 times 10 to the power 5 نيوتن او كيلو جرام انا اسف times the acceleration اللي احنا لسه حاسبينه اللي هو كان كام؟ 1.8 1.8 الكلام ده هيديني final answer 1.98 times 10 to the power 5 نيوتن يبقى ده الفرص اللي على القطر في اول 10 ثواني اللي الاكسلريشن بتاعه احنا لسه حاسبينه بكام؟ ب 1.8 في السؤال اللي قبله. طيب السؤال سي بيقول لي the force generated by the engine of the train is called the driving force. Write down in words an equation relating the driving force to any other forces acting on the train during the period من t equal 10 ل t equal 130. تعال تعال نشوف مع بعض. ايه موضوع t equal 10 ل t equal 130 ده؟ والله واضح ان من t 10 ل t 130 ده ماشي بكونسنس بي. وانا عندي قاعده بتقول لي ان ما دام الجسم ماشي بكراسه سبيد يبقى النت فورس عليه في زيرو يعني ايه النت فورس عليه في زيرو يعني الفورس اللي قدام ايكوال الفورس اللي ورا الفورس اللي اليمين ايكوال الفورس اللي الشمال الفورس اللي فوق ايكوال الفورس اللي تحت القضيه ان النت فورس في النهايه بصفر تمام طيب بيقول لي القطر عليه فورس لقدام القطر اهو عليه فورس لقدام اسمها درايفنج فورس اسمها درايفنج ايه فورس جميل بما انه ماشي بكونستنت سبيد زي ما احنا شفنا في الرسمه اذا اقدر وانا مغمض عينيا اقول ان في فورس لورا ايكوالز الدرايفنج فورس لقدام مين هي بقى الفورس اللي ورا تقدر تقول ان هي الفريكشن مع الارض تقدر تقول ان هي الاير ريزيستنس مع الاير اللي حواليه او الدراج فورس يبقى لما يسالني الراجل بكل بساطه يقول لي اكتب ايه العلاقه ما بين الدرايفنج فورس واني اذر فورس هقول له والله الدرايفنج فورس بتاعت حضرتك اللي انت بتتكلم عنها درايفنج فورس equals الفريكشن او equals كمان تقدر تقول الاير ريزيستنس فورس تمام دي اجابه السؤال الاول سي من نوفمبر 2012 بيبر 3 فاريانت 1